എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്കൂൾ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒന്നാമത് ചാനലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളും എൽ ഇ ഡി ട്യൂബുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ മെർക്കുറി ഇല്ല മെർക്കുറി ഇല്ല മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവും അല്ല മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാലാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ആയുസ് കൂടുതലാണ് ക്ഷമത കൂടുതലാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതിന് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവുമല്ല മൂന്നാമത്തത് വളരെ കുറഞ്ഞ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നാലാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ക്ഷമത കൂടുതൽ അതുപോലെ ആയുസ് കൂടുതൽ ഇവയൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളുമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകളാണ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് വിശദമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ ധർമ്മം നമുക്ക് പറയും പക്ഷെ ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിനെ കാണാൻ കഴിയും ആ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ നിന്ന് മൊത്തം നാല് വയറുകൾ പുറത്തു വരുന്നു രണ്ട് വയർ വെളുത്ത് നിറമുള്ളവയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വയറിൽ ഒന്ന് ബ്ലാക്കും മറ്റൊന്ന് റെഡുമാണ് ഈ ബ്ലാക്കും റെഡും വയറുകളെ പി എസ് ബിയുടെ അതായത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് വെളുത്ത് വയറുകൾ പി എസ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ടുകളുമാണ് അപ്പോൾ പി എസ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു വെളുത്ത രണ്ട് വയറുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടും റെഡും ബ്ലാക്കും കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു പി എസ് ബി പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് പി എസ് ബി ഇതിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയും എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് വേറെ പേരിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പി എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂവിലേക്ക് വരാം ഈ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ധർമ്മം ഈ പി എസ് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വയറുകളെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ധർമ്മം ഇൻ പി എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം പി എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള വയറുകളെ ഇൻപുട്ട് വയറുകളെ നമ്മുടെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വയറുകളെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബേസ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ബി ട്വൻ്റി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബേസ് യൂണിറ്റ് ചുരുക്കി ബി ട്വൻ്റി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബൾബിനെ ബൾബിനെ എൽ ഇ ഡി
ബൾബ് ഹോൾഡറിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ധർമ്മമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ബേസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ ഹോൾഡറിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പോകണം ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് യൂണിറ്റുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുണ്ടാവും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ചില ലോക്കൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായ നല്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോക്കൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിറയെ ഹോളുകൾ ചില ദോരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദോരങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഈ ദോരങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചൂടിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ദോരങ്ങൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനത്തെ ദോരമുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വാങ്ങരുത് കാരണം അവ നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാണ് നിലവാരമുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബിനൊന്നും തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ദോരങ്ങളൊന്നും കാണുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ ദോരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് അത് അത് ചൂട് വളരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതല്ലേ ചൂട് തിങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബൾബിനെ ആയുസിനൊക്കെ മോശമായി ബാധിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കല്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിംഗിൾ ഹോളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഈ ചെറിയ ഹോളുകളിലൂടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിലൂടെ ചില പ്രാണികൾ ഉള്ളിലേ കയറി വരികയും ആ പ്രാണികൾ ഇതിനകത്തുള്ള പി എസ് പി ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരും പി എസ് പിയുടെ മുകളിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ആവാനും ആ പി എസ് പി ഡാമേജ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ബൾബ് നശിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഹോളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് വാങ്ങണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷാ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള താപത്തെ പരമാവധി ആകിരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായത് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പി എസ് ബി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് പി എസ് ബി രണ്ടാമത്തെ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാകുന്ന പി എസ് ബി നമ്മൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് ബിക്ക് അകത്തുള്ളത് പി എസ് ബി പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പി എസ് ബിയിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ കാണാൻ കഴിയും പി എസ് ബിയിൽ നമുക്ക് ഡയോഡുകൾ കാണാൻ കഴിയും പി എസ് ബിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകുന്ന ഐ സികൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഐ സി ഉണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സ്പ്രിൻ ഒരു ബോർഡാണ് നമ്മുടെ പി എസ് ബി ഇതിലുള്ള ഓരോ ഘടകത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഡയോഡും അതുപോലെ ഐ സിയും ഒഴികെയുള്ള റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അടർത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും പ്രൊസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ പി എസ് ബിയുടെ ധർമ്മം പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് പവർ സപ്ലൈ
എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നൽകുകയാണ് പി എസ് ബിയുടെ ധർമ്മം ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കറിയാം എ സി വൈദ്യുതിയാണ് വരുന്നത് എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നൽകുക എന്നതാണ് പി എസ് ബിയുടെ ധർമ്മം അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കാണുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ പരിശോധിച്ചു പിന്നെ ബേസ് യൂണിറ്റ് പരിശോധിച്ചു പിന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പരിശോധിച്ചു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പി എസ് ബിയെ കണ്ടു പി എസ് ബി എം പരിശോധിച്ചു ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം ബൾബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എസ് ബി ആയിരുന്നു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം വരുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ആണ് നമ്മുടെ ആര് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെ പി സി ബി യെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പി സി ബിയിലാണ് എൽ ഇ ഡികൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പി സി ബിയിലാണ് പി സി ബിയിൽ എൽ ഇ ഡികൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി രൂപത്തിലാണ് ശ്രേണി രൂപത്തിലാണ് എൽ ഇ ഡികൾ പി സി ബിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി സി ബിയിൽ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമെന്നും നെഗറ്റീവ് ഭാഗമെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമായിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് അതിനെ ബൾബിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ പ്രാണികളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗം പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഹീറ്റ് സിങ്കും ബേസ് യൂണിറ്റും എടുത്തതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായ പഞ്ച് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് പി എസ് ബി പ്രിൻറ്റഡ് സോറി പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വയറുകളും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ ഒഴികെയുള്ള ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററും ഡയോഡും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്ത ഘട്ടം നോക്കാം പി സി ബി എസ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വയറുകൾ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വയറുകൾ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
നമ്മൾ പി എസ് ബി എയുടെ ഇൻപുട്ട് വയർ പി എസ് ബി എ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ പി എസ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് വയറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പി എസ് ബി ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയറിൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ ബേസ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു വലിയ ദോരമുണ്ട് ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ദോരത്തിനുള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് പ്ലേറ്റ് അമർത്തി അടക്കുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി ബേസ് പ്ലേറ്റ് അമർത്തി അടക്കുന്നു ഹീറ്റ് സിംഗിൾ അമർത്തി അടച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകൾ ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വലിയ ദോരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് സിംഗിൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇനിയുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ സോറി നമ്മുടെ പി സി ബിയുടെ പുറകു വശത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ആ പേസ്റ്റ് നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ പി സി ബിയുടെ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് നല്ലവണ്ണം തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പി സി ബിയെ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ പി സി ബി എടുത്തു പി സി ബി എടുത്തതിന് ശേഷം പി സി ബിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് നല്ലവണ്ണം പുരട്ടിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് പുരട്ടുന്നത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ പുരട്ടുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പി സി ബിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയോഡുകൾ ശ്രേണി രൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും ആ പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പി എസ് ബിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള റെഡ് നിറത്തിലുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വയർ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയോ ആ പി എസ് ബിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വയർ അതിന് നെഗറ്റീവ് ബാ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്ത് റെഡും നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്കും വയറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പ് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ കപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മീൻസ് അതിൽ അടച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഷീറ്റ് സിംഗിൾ അടച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബിലുള്ള തകരാറുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിലുള്ള തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തി അത് ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തകരാറുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിന് എന്തോ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേട് വന്ന സമയത്ത് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഡിഫ്യൂസറിന് ഓരിയെടുത്ത് ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പി സി ബിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തും നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ പി സി ബിയിലേക്ക് വന്ന കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കും കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി എടുക്കും ഏത് പി എസ് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചുവപ്പും ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വയറുകൾ നമ്മളെ അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണല്ലോ ആ സോൾഡറിങ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി അടർത്തി മാറ്റി ഇപ്പൊ സോൾഡറിങ് അതിന് മുകളിലില്ല പി സി ബി സ്വതന്ത്രനാണ് ആ പി സി ബിയെ നമ്മൾ അടർത്തി എടുത്തു സ്ക്രൂ ഒക്കെ അയച്ചു അയച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പി സി ബി നമ്മളെ കണക്ട് 
ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബൾബിൻ്റെ പി സി ബിക്കായിരുന്നു കേടുണ്ടായിരുന്നത് തകരാറുണ്ടായിരുന്നത് അത് നന്നാക്കിയെടുത്തു ഇനി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അത് ബൾബ് പ്രകാശിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബൾബിൻ്റെ പി സി ബിക്കല്ല തകരാറെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് പി സി ബി എ സോൾട്രിങ് ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് പി സി ബി എ സ്ക്രൂ അയച്ച് ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം വേറെ ഒരു പുതിയ പി സി ബി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു ഇനി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ പി സി ബിക്ക് മാത്രമാണ് തകരാറെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും പി സി ബി മാറ്റി ആ ബൾബ് വീണ്ടും ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇനി ബൾബ് പ്രകാശിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം പി സി ബിക്ക് അല്ല തകരാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എസ് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ തകരാർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിലെ കപ്പാസിറ്റർ നശിച്ചു പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററുകൾ നശിച്ചു പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന റെക്ടിഫയറുകൾ നശിച്ചു പോയതാവാം റെക്ടിഫയർ ഐസികൾ നശിച്ചു പോയതാവാം ഇതിൽ ഡയോഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററോ സോറി കപ്പാസിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററോ ആണ് തകരാർ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ പി സി ബി എന്ന സോൾട്ടർ അടർത്തിയെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്ററും മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി പി സി ബി നോക്കി അത് കം പി സി ബിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മന എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നീട് പി എസ് ബിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററോ റെസിസ്റ്ററോ മാറ്റി നമുക്ക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തകരാർ മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രകാശിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കാം തകരാറുണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് ആ പി എസ് ബി എ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പി എസ് ബി എ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബൾബ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ തകരാറ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പി സി ബി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പി സി ബിക്ക് സംഭവിച്ച തകരാർ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമതായി പി എസ് ബിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററിനോ റെസിസ്റ്ററിനോ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു മൂന്നാമതായി പി എസ് ബിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി പുതിയൊരു പി എസ് ബിക്ക് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ തകരാറുകൾ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ ബൾബ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് അവ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കണം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സംസ്കരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ അതിൻ്റെ ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വേറെ അതിൻ്റെ ലോഹമാലിന്യങ്ങൾ വേറെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ വേറെ ആയിട്ട് വേർതിരിക്കണം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം ലോഹഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം ഇവ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ സംസ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുന്നു ഇവ വേർതിരിക്കലാണ് ആദ്യ ഘട ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇവ വേർതിരിക്കലാണ് ലോഹഭാഗങ്ങളായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങളായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങളായിട്ടും വേർതിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇവ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ലോഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ലോഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളും സംസ്കരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിലെ ഏത് സംശയങ്ങളും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ഡൗട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്സപ്പിലെ വോയിസുകളായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു 